ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോഴേ ആ സിനിമ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റ കാരണം മതിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സിനിമകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറയുന്നത് ചില പോസിറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ചില നെഗറ്റീവ്സ് സിനിമ കാണണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സഹായമായേക്കും ഒരു പാലമായേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സോ ഇന്നലെ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടു ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് ആരംഭിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന നടൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ തോറ്റുപോയവൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു സംഭവമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അതി ഗംഭീര ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പരിധി വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അശോകൻ ദേവൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ മനോജ് കെ ജയൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട പെർഫോമൻസുകളാണ് അവർക്ക് അതിഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് മൊമെൻസ് ഒന്നും സിനിമയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് രംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കിട്ടിയ സംഭവം അവർ ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കൗതുകം ഒരു സിരി അതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചിലയിടങ്ങളിലെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാട്ട് പാടുന്ന ആളുകളിൽ അവർ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള കൗതുകമാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്ന പാട്ട് ഞാൻ പാടുന്നത് ഈ ഭാഗം അവർ പാടണം എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ചില ഡീറ്റെയിലിങ്ങുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ സിനിമയുടെ കഥ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ഇച്ചിരി ദാരിദ്ര്യം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിലേക്ക് ഒരു ധൂമകേതു ധൂമകേതിനി വന്ന് ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കഥാപാത്രം വരുന്നു അവർ വളരെ ക്രൂക്കഡ് മൈൻഡഡ് ആവുന്നു കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടി വി സീരിയലുകൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു കഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബി ജി എം ചിലയിടങ്ങളിൽ കാരണം നമ്മളൊരു സീൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല രംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സീൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബി ജി എം സമീപകാല സിനിമകളിൽ പലതിലും ബി ജി എം നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു രംഗം അത് ബി ജി എം ചെയ്ത ആളുടെ കുറ്റം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ തമാശയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കോമിക് സംഭവമായിരിക്കും പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സെൻറ്റിമെൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ ഒരു സെൻറ്റി മ്യൂസിക് കയറി പോകുന്നു ഹാപ്പി മ്യൂസിക് മാറിപ്പോകുന്നു ഇങ്ങനെ സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ക്ലീഷേ രീതി കണ്ടപ്പോൾ അത് പറയണമെന്ന് തോന്നി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിധി അതെന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു വിധി വന്നത് എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും വീക്കായി വാദിച്ച ഏറ്റവും കുറച്ച് തെളിവുകൾ മാത്രം നിൽക്കുന്ന പക്ഷത്തിനെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിധി അത് ലോജിക്കലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ഉന്നം വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയാണെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വെറും രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രേക്ഷകരെ എൻറ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ കഥയിലും ഇതിൻ്റെ അവതരണത്തിലുമൊക്കെ ഒരു മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എപ്പിസോഡൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ എൻറ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇതെന്ന് തോന്നി അത്തരത്തിലാക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും കുറച്ചും കൂടി രംഗങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അടുത്ത കാരണം വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഈ സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒര
എല്ലാ ആൾക്കൂട്ടവും തല്ലിക്കൊല്ലാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ എത്ര മോഷ്ടാക്കൾ കൊലപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മധു എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസി യുവാവ് തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കാനില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിനുണ്ടായ ധാർഷ്ട്യം അതിലൊരു വലിയ ഘടകമാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകൾ മോഷ്ടാക്കളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത ഒരു ഘടകമാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അച്ഛൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ വേറെയും ഒരുപാട് 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 കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ദേഷ്യം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചത് ലളിതവൽക്കരിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വെറുതെ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് എനിവേ കുടുംബ പ്രേക്ഷകരിൽ പലർക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന തിയേറ്ററിലിരുന്ന പലരും എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ഇത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കണ്ടേ എനിക്ക് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെ